Hello everyone! Welcome sa aming channel. This is the Dutch Pinay Couple. So, sa video na ito, isi-share ko sa inyo kung paano ba makakuha ng legal capacity sa Netherlands Embassy sa Pilipinas kung kayo ay nagpaplano na magpakasal sa Pilipinas. So, kung interesado kayo, keep on watching! ng legal capacity from the Netherlands Embassy, kailangan natin ng mga papeles from the Filipino National at from the Dutch National. So, ano-ano ba yung mga papeles na kailangan ihanda ng Filipino National? So, syempre, kailangan natin yung ating passport, kailangan rin natin ng PSA birth certificate, at kailangan rin natin ng certificate of non-marriage or yung tinatawag na senomar. So, bali tatlo lang naman yung kailangan para sa Filipino National. Yung passport, again, yung birth certificate, at yung senomar. So, para dun sa PSA certificates natin, kagaya ng birth certificate at certificate of no marriage, kailangan authenticated siya. Sa mga DFA offices, kailangan mo siyang ipa-authenticate. 100 pesos lang naman siya. So, kung hindi mo alam kung paano kumuha ng PSA certificates, yung link ng aking blog which is dutchpinay.blogspot.com inilagay ko sa description box para sa iyong reference. At kung hindi mo rin alam kung paano ba magpa-authenticate ng mga certificates, ang link ay nasa baba rin. So, ano naman yung mga papeles na kailangan ng Dutch National? So, syempre, kailangan niyang ihanda yung kanyang passport. Uh, kailangan rin yung birth certificate. Kailangan rin yung civil status certificate. At Kung siya ay previously married, kailangan rin yung kanyang divorce paper. So, uh, para mapa-authenticate yung birth certificate niya at yung kanyang civil status certificate, kailangan niyang pumunta sa Dutch Ministry of Foreign Affairs and then kailangan rin niya pumunta sa Philippine Embassy sa Netherlands or sa The Hague. Okay. So, yun ang mga divorce paper if applicable at uh, kung previously married yung inyong partner, kailangan translated ito sa English because uh, kailangan maintindihan siya ng munisipyo or ng city kung saan kayo ikakasal. So, kapag natapos nyo nang i-compile ang inyong mga papeles, i-photocopy nyo ito. Very important para magkaroon kayo ng sarili nyong kopya kasi hindi na sila babalik sa inyo. So, make sure to make several copies of the documents or certificates that you will obtain. So, ngayon na kompleto na inyong mga papeles, kailangan nyo nang magpa-schedule sa vfsvisaonline.com. So, ilagay ko rin yung link sa description box para sa inyong reference. So, kung tama at kompleto yung inyong mga papeles, yung legal capacity ng inyong partner ay marirelease din at the same day. Actually, yung sa amin, um, inabot lang siya ng 45 minutes. Napakabilis niya and wala rin tao sa embassy. So, mabilis yung release. And also, uh, magkano ba yung binayara namin para makukuha ng legal capacity? We paid 30 euros or kung magkano man ang conversion niya sa peso. So, yes. 30 euros yung presyo ng legal capacity certificate. So, that's it. Kung meron kayong katanungan, huwag kayong mag-atubili na mag-leave ng comment down below. At, yeah, subukan natin na makatulong at masagot yung inyong mga tanong. So, I hope you guys enjoyed the video. Please like, subscribe to our channel if you haven't. Click the bell button para ma-notify kayo sa mga susunod naming adventures. And, please don't forget to share love always. Bye!